Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être accompagné avec mon pote Hendrix. Ça semble à, à peine croyable, mais je suis euh, dans le lit de la rivière. Une portion où d'habitude, il euh, y a de l'eau. Et là, on est, en, on est fin septembre. Et c'est à sec. D'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de trous d'eau où les poissons sont allés se réfugier. Il y a un peu des cadavres un peu partout. Et puis, une odeur, euh, c'est assez compliqué. En fait, le but c'est de suivre le lit de la rivière pour euh, retrouver la civilisation. Euh, ça en prendra certainement un ou deux jours, je ne sais pas encore. Vu que le trip, euh, ce trip là, euh, il n'est pas, pas tracé. Vu qu'il n'y a pas de sentier, pas de, pas de chemin de randonnée pour les marcheurs. Je sais que je vais euh, faire quelques kilomètres, plusieurs kilomètres euh, d'amont en aval. Et ensuite, ben, ça sera, ben, on découvrira au fur et à mesure. quoi. C'est parti Avant chaque nouveau trip, on a toujours, on imagine toujours comment ça va se passer, donc on prévoit du matériel en fonction de ce qu'on imagine. Alors là, c'est un peu particulier comme décor, parce que je me retrouve à, avec une succession de roches euh, millénaires. On est toujours dans les galets, la roche, c'est pas l'idéal. C'est vrai que c'est beaucoup plus, euh, ça demande beaucoup plus d'énergie. C'est à voir, à faire. Hein. C'est vrai qu'on est dérangé par personne. Hein. C'est. Ça fait un, un petit moment qu'on n'avait pas vu un trou d'eau, du moins aussi grand. Ça n'a pas été facile pour arriver jusque là. La route n'est pas encore terminée, mais. Je crois qu'ils avaient annoncé aujourd'hui 31 degrés à l'ombre. Pourtant, on est fin septembre. Il ne me reste pas beaucoup d'eau en fait. Donc, on va rester quoi Un demi-litre Toujours la même histoire. Donc, euh, ben, on va faire. Euh, on va se limiter euh, au maximum et puis. Euh, puis on va continuer à marcher quoi. Incroyable. Au milieu de nulle part, au bord. Enfin, quasiment. Au milieu du lit de la rivière. Merci Hendrix. Des tomates cerises. Et alors en plus. Mmh. Le seul problème c'est c'est la chaleur. Étant donné qu'en plus euh, les pierres avec le, le soleil sont bien chauffées, donc il y a la chaleur qui remonte. C'est à la fois fabuleux, c'est calme. C'est la nature comme je l'aime quoi. On est sorti de cette, euh, cet enfer de galets blancs chauffés au soleil qui finalement ont fait que me, me cuire tout le long. C'est génial au niveau de, de l'expérience et de la vue, mais bon. Je suis vraiment content d'avoir trouvé l'eau là, enfin. Le niveau monte petit à petit. Et plus on va aller en, en aval et plus euh, les eaux vont être, vont être profondes. Ce qui veut dire aussi euh, beaucoup d'eau, ça veut dire aussi euh, pouvoir pêcher. Parce que j'ai rien à mener à manger donc. Euh, bah, si je pêche pas de poisson, ben, je ne mangerai pas. Alors dans le cas, vous seriez dans une situation où vous n'avez euh, rien pour décontaminer l'eau, pour la faire bouillir, par exemple ici, il y a un truc assez simple, qui est très efficace. C'est de creuser à peu près à un mètre de la rivière. Et en creusant doucement, vous allez voir l'eau qui va remonter. Cette eau est naturellement filtrée par le sable. Et donc elle est potable. Ça 
santé. Petit goût de sable, mais, mais très bonne, très fraîche en plus. Bon, mais pour le départ de feu, on a de l'air bien sèche. Du thym, éventuellement, pour euh, farcir le, le poisson. Et ça sera que meilleur. faire un nœud de qualité on va dire que c'est un nœud de pêcheur de base hein. Alors, on le rend dans les meurions dans un premier temps voilà ensuite on va tourner le fil sur lui-même on va dire cinq ou six fois ensuite on revient à la boucle initiale Donc, on rentre à nouveau à l'intérieur et ensuite si on le voit avec mes doigts, voilà. On fait le tour et on repasse à l'intérieur. Et quand, lorsque le poisson va tirer, au plus il tirera et au plus le, le nœud va se serrer. Ce qui va faire au piste de canne à pêche, ça va être cette branche, tout simplement, auquel je vais quand même relier des morceaux de chambre à air qu'on va joindre les uns aux autres. Alors ce que je tiens à la main c'est de la part à corde, c'est très fin, ça doit faire euh, même, pas le, même pas un tiers de, de mon petit doigt. C'est très léger mais c'est très solide et avec ça à partir du moment où vous, vous avez fait un nœud coulissant vous pouvez vous en servir euh, pour le mettre euh, à la sortie d'un terrier, pour faire du lapin, euh, vous repérez un passage de sanglier. Vous pouvez même faire un sanglier de moyenne taille, de petite taille, sachant que c'est du 2,5 kg. Ça peut soulever 200 jusqu'à 255 kg. Et là, je vais m'en servir pour, pour mon départ de fil de pêche, parce qu'en fait, si ça venait à mordre, si je prenais le fil de pêche dans les mains avec une carpe, je me sectionnerais les doigts. Et c'est bon, là, je suis un peu seul dans la nature et j'ai pas de quoi me soigner. Donc, on va faire ça, on va faire avec ça. Et on va dire les 6-7 premiers mètres, ce sera de la paracorde. Il y a eu pas mal d'animations hein, avec les sangliers qui, qui sont à quelques mètres à peine du camp. Forcément, ça a été, ça a été sympa. Mais je suis content d'avoir pu les filmer. Alors, le chien leur a foncé dessus, ça c'était moins, moins rigolo parce qu'ils auraient pu, euh, ils auraient pu euh, riposter et lui faire très mal. Bon, ils étaient une bonne dizaine en plus. Je pense qu'il va falloir que je laisse le feu toute la nuit euh, pour pas trop qu'ils s'approchent d'ici. Généralement il s'approche pour la bouffe, mais bon la bouffe j'en ai pas, donc euh, ça c'est réglé. Bonjour monsieur Castor, t'en as fait du bruit hein
Après une nuit courte, mouvementée entre les sangliers et les castors, ça a été un trip euh, superbe. Je me suis régalé entre euh, la marche dans la fournaise, euh, le site et, euh, et, et tout le reste. Ça a été, euh, ça a été vraiment euh, un bon trip. J'espère que vous avez bien profité de la vidéo, qu'elle vous a plu. Alors, je vais faire comme quand on est perdu dans la montagne et qu'on voit une rivière. On la suit parce que ça mène toujours à la civilisation. C'est ce que je vais faire. Je vais longer la rivière et je sais qu'à quelques heures, je vais retrouver la civilisation. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager, à liker et à vous abonner.